அப்துல் கலாமும் டாக்டர் சிதம்பரமும் நியூக்ளியர் டெஸ்ட்டுக்கு ரெடியாக இருந்தாங்க அவங்க அப்புறம் ஆனால் நரசிம்மராவ் கண்டினியூ பண்ணல ஜார்ஜ் புஷ் இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கும்போது அப்போ வந்து என்னையும் கூப்பிட்டாங்க அவர் என்ன சொன்னார்னா நம்ம கண்ட்ரியில் உள்ள நல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸு படித்தவங்க ஐஐடியில் படித்தவங்க எல்லோரும் வெளிநாட்டில் போய் வேலை பார்த்து அந்த கண்ட்ரியும் முன்னேற்றத்துக்கு கொண்டு வராங்க முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பாயோட அமைச்சரவையில் கலாம் அவர்களுக்கு வந்து இடம் கொடுக்குறதா வந்து அவர் சொல்லி கேபினட் கேபினட் மினிஸ்டராக சொல்லியிருக்காரு ஆனால் வந்து அந்த வாய்ப்பை வந்து கலாம் வந்து மறுத்துருக்க அந்த டைமில் மறுத்துட்டாரு ஏன் வந்து அந்த வாய்ப்பை வந்து மறுத்தார் சார் இப்போ வந்து வாஜ்பாய் நரசிம்மராவுக்கு பிறகு வாஜ்பாய் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிய வாய்ப்பு கிடைச்சிது அவர் எலெக்ட் பண்ணி எல்லா கூட்டு சேர்ந்து எல்லா பார்ட்டிகளும் கூட்டு சேர்ந்து வாஜ்பாய் எலெக்ட் பண்ணாங்க அப்போ அந்த டைமில் இது அப்துல் கலாமும் டாக்டர் சிதம்பரமும் நியூக்ளியர் டெஸ்ட்டுக்கு ரெடியாக இருந்தாங்க அவங்க அப்புறம் ஆனால் நரசிம்மராவ் கண்டினியூ பண்ணல நரசிம்மராவ் அந்த டெஸ்ட்டை ஹோல்டு பண்ணார் அது ரீசன் அதுக்கு இருக்குது ஹோல்டு பண்ணார் ஹோல்டு பண்ணிவிட்டு எலெக்ஷனில் ஜெய் வின் பண்ணிடலாம்னு நினச்சாரா நான் வின் பண்ணலை வாஜ்பாய் வந்தோடனே வாஜ்பாயை கூப்பிட்டு கலாம் அப்துல் கலாமும் கூப்பிட்டு அந்த ஒரு டிஸ்கஷன் நடக்குது அந்த டிஸ்கஷனில் என்னன்னாக்கா நம்ம நியூக்ளியர் டெஸ்ட் பண்ணணுமா பண்ண வேண்டாமான்னு யோசிச்சு நம்ம பண்ணணும் நம்ம நாடு வலிமையான நாடாகணுன்னுட்டு ரெண்டு தலைமைகளும் முடிவு எடுக்குது நரசிம்மராவும் வாஜ்பாயும் அப்போ அப்படி எடுக்கும்போது ஆனால் அந்த இது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது காங்கிரஸ் இதுலேருந்து பிஜேபிக்கு வருது அவங்க பிஜேபி காங்கிரஸுங்கிறத நினைக்கல ரெண்டு பேருமே நாட்டு நினச்சாங்க நாட்டு நினச்சி நரசிம்மராவ் சொல்கிறாரு என்னென்ன மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கிறோம் நீங்கள் இப்போ தலைமை ஏற்க போகிறீங்க நீங்கள் அந்த டெஸ்ட் பண்ணுங்கள் அது நம்ம நாட்டுக்கு நல்லதுன்னு நரசிம்மராவ் அட் அட்வைஸ் பண்ணுறாரு அதுக்கு வந்து அப்துல் கலாம் டாக்டர் சிதம்பரம் அவங்க தான் அதுக்கு இந்த டிஸ்கஷனில் இருக்கிறாங்க ஆனால் நம்ம வாஜ்பாய் வந்து பதிமூணு நாள் தான் பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தார் அந்த டெஸ்ட் பண்ண முடியல அப்புறம் ரெண்டு வேறு ரெண்டு பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் வந்தால் தேவகவுடா குஜராலெலாம் வந்தாங்க அவங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணதுக்கு விருப்பம் இல்லை திரும்ப வர்றார் வாஜ்பாய் நல்ல நல்ல கூடுதல் மெஜாரிட்டியோட மெஜாரிட்டின்னு இல்லை கூடுதல் நம் மெம்பர்ஸோட அவர் திரும்ப தலைமை ஏற்கிறார் நாளைக்கு பதவி இப்போ இன்றைக்கி அவர் யோசிக்கிறார் வாஜ்பாய் நம்ம இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சயின்டிஸ்ட்டு அவர் எல்லோரும் விரும்பக்கூடியவங்க ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டிக்கு அவர் ரொம்ப முக்கியமானவர் யூத்து ப்ரொமோஷனுக்கு அவர் ரொம்ப பண்ணுறாரு அவர் அவரும் நம்ம கேபினட்டில் இருந்தால் நம்ம கேபினட்டுக்கு ஒரு நல்ல மதிப்பு இருக்கும் நினச்சி அவர் வந்து ஃபோன் பண்ணுறாரு ஃபோன் பண்ணி இப்படி எனக்கு நாளைக்கு பதவி ஏற்பு இருக்குது அவனை ஒரு கேபினட் மினிஸ்டராக போடலாம்னு நான் நினச்சிருக்கேன் எந்த மினிஸ்ட்ரி வேணாலும் நான் த கொடுக்க தயாராக இருக்கிறேன் நீங்கள் ஓகே சொல்லணும் அப்படிங்கிறாரு அப்போ அதுக்கு அப்துல் கலாம் வந்து நான் கொஞ்சம் எனக்கு யோசிக்க டைம் கொடுங்கிறார் ஒன்றும் வாஜ்பாய் சொல்கிறார் நீ நாளை காலையில் என்னுடைய வீட்டுக்கு வாங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு வந்துடுங்க அந்த டைமில் நம்ம சொல்லிட்டிங்கன்னா நான் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறார் அப்புறம் நைட்டு இதுக்கு டிசைட் பண்ணணுமே அதுக்கு வந்து ரெண்டு மூணு பேர் நாங்கள் எங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணுறாரு இது பண்ண ஏற்கணுமா ஏற்க வேண்டாமான்ட்டு அப்போ எங்களுடைய விருப்பம் என்னுடைய எங்களுடைய அபிப்பிராயம் என்னன்னாக்கா இந்த மாதிரி அவர் வந்து ஒரு மினிஸ்டரானால் ரொம்ப அவருடைய கன்ஸ்ட்ரைண்ட் ஆகிடுவார் அவர் ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு இருந்தது அப்போ என்ன பண்ணுறாருன்னா இதை எப்படி சொல்கிறது ஒருத்தர் வந்து நீ மினிஸ்டர் ஆகுங்கிறாரு எப்படி வந்து அவற்ற போய் நான் மினிஸ்டர் ஆக மாட்டேன்னு சொல்கிறது அது ரொம்ப பெரிய இதாட்டு இருக்குமே அதுக்கு என்ன வண்ட பண்ணுறது என்று யோசிக்கிறார் அடுத்த நெக்ஸ்ட்டு வேண்டாம் அண்ணன் வச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறது அப்போ அவர்கிட்ட என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு யோசித்தோம் அதுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிது அடுத்த நாள் போகிறாரு காலையில் போய் சொல்கிறாரு சார் நீங்கள் நம்ம வந்து நியூக்ளியர் டெஸ்ட் பண்ணதுக்கு எல்லாம் ரெடியாக இருக்கிறோம் இப்போ டெஸ்ட் பண்ணிடலாம் நீங்கள் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆனோடனே முதல் வேலை எனக்கு வந்து டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய வேலை தான் அது நான் கேபினட் மினிஸ்டராக இருந்தால் அது செய்ய முடியாது இந்த சயின்டிஃபிக் அட்வைஸர் ஆட்டு நான் இருக்கிறது இந்த பொசிஷனில் நான் லீட் பண்ணி இந்த டெஸ்ட் பண்ணிடுறேன் என்ன சொல்கிறீங்க வாஜ்பாய் சொல்கிறாரு டெஸ்ட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் யூ ஆர் பிகமிங் கேபினட் மினிஸ்டர் அப்படிங்கிறார் அதனால் அந்த டெஸ்ட் நீ பண்ணு அப்படிங்கிறார் அப்போ அவர் வந்து கேபினட் மினிஸ்டர் வேண்டாம்னு சொல்லலை 
இந்த இந்த நியூக்ளியர் டெஸ்ட்டை விதா வச்சு அதில் இருந்து அந்த இதில் இருந்து தப்பிச்சுக்கிட்டார் இதுதான் அது ஏன் கேபினட் மினிஸ்டர் அவர் விரும்பலைன்னா எப்போவுமே ஒரு கேபினட் மினிஸ்டராக இருக்கும்போது அந்த கவர்மெண்ட் பாலிசியோடு நம்ம இருக்கணும் இப்போ நமக்கு வந்து அந்த கவர்மெண்ட் பாலிசி வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியோடு இருக்கும்போது அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியினுடைய அஜெண்டா தான் கேபினட் மி மினிஸ்டர்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படி ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டட் இதாகிரும் லைஃப் ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஆகிரும் இதுக்கு முன்னால் இருந்த இந்த ராஜா ராமண்ணா எம்ஜிகே மேனன் அவங்களெல்லாம் வந்து ஒரு மினிஸ்டர் ஆனாங்க அவங்களாம் அவங்களுடைய மினிஸ்டர் ஆன பிறகு அவங்களுடைய ஃபோக்கஸே மாறி போச்சுது அதனால் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனுக்கு நம்ம ஆகக்கூடாது அதனால் அதை அவாய்ட் பண்ணணும் இதுதான் அவருடைய விருப்பம் அதுக்கு நாங்கள் எல்லாம் சொல்கிறோம் எல்லாருமே ஒருமித்த கருத்து யாருக்குமே வித்தியாசமான கருத்து இல்லை அவர் சேரக்கூடாதுன்னே சொல்லிட்டோம் அவரும் சேரலை அமெரிக்க முன்னாள் அதிபர் ஜார்ஜ் டபிள்யூ புஷ்ஷை நீங்கள் சந்திச்சிருக்கீங்க அந்த டைமில் வந்து நம்ம பிரம்மோஸை பற்றி அவர் என்ன கருத்து சொன்னார் ஒரு நாலஞ்சு பேர் தான் அவர் பார்த்தார் ஜார்ஜ் புஷ் இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கும்போது அப்போ வந்து என்னையும் கூப்பிட்டாங்க அவர் என்ன சொன்னார்னா இப்படி ஒரு ப்ரமோஸ் மாதிரி ஒரு ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் பண்ணியிருக்கோமே அது மாதிரி நம்ம அமெரிக்கா கூட பண்ண முடியுமா இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் அது ஏன் சொல்கிறாருனா இந்த நியூக்ளியர் அக்ரிமெண்ட் நம்ம சைன் பண்ணிட்டோம் நம்ம ரெண்டு நாடும் ரொம்ப இணை இணையாட்டு இருக்கணும் அதனால் ஏன் அதை பற்றி திங்க் பண்ணக்கூடாதுன்னு அவர் கேட்குறாரு நான் சொன்னேன் அது நல்ல ஐடியா இப்போ வந்து இது வரைக்கும் அமெரிக்கா வந்து பெரிய டெக்னாலஜி எதுவும் இந்தியாவுக்கு கொடுக்கல அஃபிஷியல் ஆர்ட் அப்படி நமக்கு ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் இருந்ததுன்னா டெக்னாலஜி பார்ட்னர்ஷிப் இருந்து நம்ம ஷேர் பண்ணதாக இருந்தாக்கா நம்முடைய நாடு வந்து ரொம்ப எப்போவுமே இணை பிரியாமல் இருக்கும் இது ஒரு பர்ச்சேஸு வாங்குறது இந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்கா நல்ல இது வராது அப்படிங்கிறத ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி நான் சொன்னேன் அது சொல்லி நல்ல ஐடியா யூ வில் டூ இட் அப்படின்னாரு அவ்வளோதான் அது போல் நடக்கலை எதுவுமே அதே மாதிரி நீங்கள் அமெரிக்காவின் பாதுகாப்பு துறையில் ஒரு முக்கியமான இடம் வந்து பென்டகன் பென்டகன் போகும்போது அங்கே வந்து உங்களுக்கு பிரம்மோஸை பற்றின அங்கே உள்ள அதிகாரிகள் என்ன மாதிரி கருத்து தெரிவித்தாங்க நீங்கள் பென்டகன் போகும்போது பென்டகனில் வந்து எனக்கு ஒரு வரவேற்பு கொடுத்தாங்க நான் வந்து ஒரு டீமை லீட் பண்ணி போகிறேன் என்னுடைய டீமில் ஒரு வைஸ் அட்மிரல் ஒருத்தர் நேவியில் இருந்து இருக்கிறார் அவர் டேரக்டர்ஸ்லாம் இருந்தாங்க நான் தான் லீடர் ஆஃப் த டீம் அப்போது போகும்போது நாங்கள் எதுக்காக போகிறோம்னா கோஆப்ரேஷனுக்காக போகிறோம் நேவி டு நேவி கோஆப்ரேஷன் நேவி டெக்னாலஜி டு டெக்னாலஜி கோஆப்ரேஷன் இதெல்லாம் வந்து என்னுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்போ அதை பற்றி பேசுறதுக்கு போகும்போது அவங்க ரிசீவ் பண்ணுறாங்க ரிசீவ் பண்ணும்போது அந்த அட்மிரல் அதாவது அட்மிரல் ஃபார் ஃப்ளீட் எல்லா கப்பல்களுக்கும் தலைவர் ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் அவர் தான் ரிசீவ் பண்ணுறாரு ரிசீவ் பண்ணும்போது அவர் எனக்கு ஷேக் ஹேண்ட் கொடுக்குறாரு கொடுத்துட்டு கையை விட மாட்டேங்கிறாரு இப்போ எனக்கு அது கொஞ்சம் ஒரு இதை கொஞ்சம் சங்கடமாக இருந்தது என்ன அது கையை விட மாட்டேங்கிறாரு இல்லை வி ஹவ் காட் அட்மிரல் இன்னொரு வைஸ் அட்மிரல் இருக்கார் பக்கத்தில் சொன்னேன் அவர் இருக்கட்டும் லெட் யூ பி தேர் ஐ வாட் யுவர் யூனாரு அப்போ என்ன என்ன கேட்டேன் தென் அப்போ கை எப்படி தூக்குனார் என் கையை தூக்கி என்ன முப்பது ஆஃபீஸர்ஸ் இருந்தாங்க ஆஃபீஸர்ஸ் லுக் அட் திஸ் ஹேண்ட் திஸ் ஹேண்ட் கேன் டிஸ்ட்ராய் அவர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி வார்ஷிப்ஸ் அப்படின்னார் இது எனக்கு ரொம்ப பெரிய ஷாக் ஆகிடுச்சு என்ன நம்ம கோஆப்ரேஷன் வந்திருக்கோம் இவர் பாட்டு என்ன நெகட்டிவாக பேசிக்கிட்டு இருக்காரு அவங்க பவர் என்ன நம்ம பவர் என்ன நம்ம வந்து வார்க்கா போக போகிறோம் அவங்கக்கிட்ட அதனால் அட்மிரல் திஸ் இஸ் டூ மச் வி ஹவ் கம் ஃபார் கோஆப்ரேஷன் ஐ நோ அவர் சொல்கிறார் ஐ நோ பட் ப்ரம்மோஸ் ஐ ஆம் டாக்கிங் அபவுட் ப்ரம்மோஸ் ப்ரம்மோஸ் இஸ் வெரி பவர்ஃபுல் ஓப்பன் அப்படின்னார் இந்த மாதிரி ரெஸ்பெக்ட் எப்போ வந்து அதான் ஸ்ட்ரெங்க்த் ரெஸ்பெக்ட் ஸ்ட்ரெங்க்னு ஏன் அப்துல் கலாம் சொல்கிறாருனா ஒரு நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்போது தான் அந்த ஸ்ட்ராங் கண்ட்ரிகளோட மதிப்பு நம்மகிட்ட வரும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது இன்றைக்கி நம்மளுடைய ஸ்ட்ரெங்க்த் வந்து யூத் நம்ம எவ்வளவு யூத் பவர் நம்ம யூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு ஸ்கில் கொடுத்து அவங்கள நம்ம பெரிய வாய்ப்புகளை உண்டாக்குறோமோ அப்போ தான் எல்லா கண்ட்ரிகளையும் அவங்களுக்கு மதிப்பு கிடைக்கும் அதுதான் முக்கியம் நம்ம கண்ட்ரியில் உள்ள நல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸு படித்தவங்க ஐஐடியில் படித்தவங்க எல்லோரும் வெளிநாட்டில் போய் வேலை பார்த்து அந்த கண்ட்ரியும் முன்னேற்றத்துக்கு கொண்டு வராங்க நம்ம கண்ட்ரிலேயே நம்ம வந்து பெருசு பெருசாக பண்ணாக்கா அடுத்த கண்ட்ரி வந்து நமக்கு மதிப்பாக இருக்கும் இன்றைக்கி நம்முடைய கண்ட்ரியினுடைய மதிப்பு
நம்ம டெக்னாலஜிக்கல் ஆர்ட்டு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனால தான்